ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിക്കീസ് കഫയിലെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കനാകുന്ന് കൊട്ടാരത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കനാകുന്ന് കൊട്ടാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയിൽ കുറേയധികം ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഈ കനാകുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറേയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെലിബ്രിറ്റിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അധ്യാപകനും അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ കൈവച്ച് കഴിവ് പ്രാവീണ്യം തെളിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ സയ്യദ് ഷിയാസ് മിശ്രയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം മുന്നിലേക്ക് വരൂ ചേട്ടാ മുന്നിലേക്ക് വരൂ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പം ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് ലൂസിഫർ കണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം തന്നെ കണ്ടു എന്താണ് അഭിപ്രായം ലൂസിഫർ അതൊരു ഫാൻ സിനിമയാണ് ഫാൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു മൂവിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ബോളിവുഡ് മോളിവുഡ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിനിമകളുടെ ഒരു മിക്സറായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ ലൂസിഫറിനെ കാണാം അതെ അതെ ലാലേട്ടന് ലാലേട്ടൻ മാത്രമല്ല ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സംവിധായകൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആ സിനിമയെ ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആ അതായത് കുറച്ച് പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുറെ എഫേർട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് അതെ അതെ ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സിനിമയുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് അത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മെഗാ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ വരികയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സുജാത സിനിമയിൽ തിരുവനന്തപുരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള മിക്കവാറൊക്കെ സിനിമകളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പടയോട്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പം സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജ് രാജമോഹൻ സിനിമയിൽ ലൂസിഫറിൽ ഒരു 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 സന്ദേശമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടുത്ത ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കരിം സ്വരു നടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സംവിധായകൻ്റെ റോളിലേക്ക് വരുമ്പം സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പഠന വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല എങ്കിൽ തന്നെ സ്ഥിരം ഫോർമുല പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ പൾസ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് അതെ അതെ അത് തന്നെ അതെ അതെ ആ പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂവിയുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ പേട്ടയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന മറ്റ് പല താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ ടോവിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വന്ന് കൈയടി വാങ്ങുകയും അപ്പോൾ പാലായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രീമുകൾ അതായത് രണ്ട് അതെ അതെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടും ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബൈജു അതെ 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 അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഒരു ബ്രില്യൻസ് നമ്മളെ ബോത്തേട്ടൻസ് ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു നല്ലൊരു സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നി ഇനി സംവിധാനം ചെയ്യുമോ ആക്ട് ചെയ്യുമോ കാര്യം പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ആക്ടറായിട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിന് ശരിക്കും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലൂസിഫറിനകത്ത് കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രേക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജിനെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തീർച്ച തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം പൃഥ്വിരാജിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം ഒരുപാട് ഈ സംവിധായകരുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പ
ഇതിലേക്ക് ബ്ലോക്കായി മീഡിയയൊക്കെ അതിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് കാര്യം ഒരു ഒരു മാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു അത്രയും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല 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 അതെ അതെ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല ഇപ്പം അതിന് മാനസികമായുള്ള സംഭവം ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അതിനകത്ത് കാര്യം ലാലേട്ടൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ഫാൻ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ എവിടെ കൈ അടിക്കണം എവിടെ കൂവണം എന്നുള്ളത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകനായി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നല്ല പ്രേക്ഷകൻ തന്നെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് അതുപോലെ ആ നല്ലൊരു നടനാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലൊരു നല്ല സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വലിയ എല്ലാ ഫോർമിലും പഴയ സിനിമ പുതുമ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മേക്കിങ്ങിലാണ് പുതുമ മേക്കിങ്ങിൽ അതായത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം കാര്യം ക്യാമറയിലായാലും തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിലായാലും ബി ജി എമ്മിലായാലും ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാര്യം പ്രേക്ഷകരെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള പ്രേക്ഷകരാണ് തീർച്ചയായും മോഹൻലാലിനെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി കാണുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാൻസിന് ഇത് സിനിമ നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാസ് പടം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൂസിഫറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനിലൂടെ ഒരു യാത്ര പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സയ്യിദ് ഷിയാസ് മിത്രയാണ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമുക്ക്